योग कर्मसु कौशल नमस्कार आई डॉक्टर जयना जोशी प्रोफेसर सेंटर ऑफ एजुकेशन एट आई आई टी गांधीनगर थैंक यू यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी for giving me an opportunity to connect with you and share my ideas through this session on towards holistic and multidisciplinary education i would like to thank and congratulate professor dr jagdish joshi who is working as a professor and director of ugc human resource development center of gujarat university that has been working for the excellence in higher education since 1987 I congratulate the entire team of HRDC Gujarat University for their collaborative efforts for establishing the link between teacher motivation and quality. Today we are going to discuss the point towards holistic and multidisciplinary education. So let's explore and discuss this topic and uh, share our ideas. What is exactly? been discussed in nep 2020 so in this session we, today we will discuss what is holistic education what is multidisciplinary education what was the our tradition in ancient education system of india and holistic and multidisciplinary education after discussing the history we will move towards holistic and multidisciplinary education reflected in nep 2020 and then we will discuss some of the points and some of the ideas regarding creating the culture for holistic and multidisciplinary education so let's explore this topic today first of all let us discuss what is holistic education holistic education include the education and the development that is physical development intellectual development emotional development occupational development social development environmental development spiritual development and so on so it means just as the name suggests it includes all the aspects of human life and it moves us wo hame ek समग्रता की तरफ जैसे उसका नाम ही है होलिस्टिक एजुकेशन समग्रतया सर्वांगी विकास की तरफ मोटिवेट uh, करता है और हमें uh, जो ज्ञान है उसकी तरफ हमें ले जाता है सो होलिस्टिक एजुकेशन है वो इंस्टिल करता है क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी को इट एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज दैट सब्जेक्ट लर्निंग इन दैट डे टू डे डे टू डे लाइफ it develop psych psychological social and emotional growth it makes learning a fun and meaning meaningful experiences experience that is much more needed then it develops the life skills because in today's scenario we need life skill value relationships and face challenges with high re resilience so if we discuss all this topic we will uh, we can conclude that through the holistic education we can connect our day to day learning or subject learning with our day to day life it means we can apply all this learning to in our day to day life so how it is possible only through holistic education when we are working in the water tight compartments of subjects right and when we are not touching the boundaries of even the other subjects at that time our knowledge will be limited but when we are we are focusing on holistic education it will encourage children to use that particular knowledge in their day to day life and in this way they will uh, we can create or we can we can encourage we can generate the curiosity and creativity we can motivate the students to use their creativity Uh, in in uh, and we can um, motivate them for the innovations too we can the students will value the relationships and also 
they will they will be able to face the challenges as well as they will have or they will develop life skills also so through uh, jisse jaise ki hum bloom ki taxonomy pe baat karte hain ki cognitive development hona chahiye then psycho uh, psychomotor development hona chahiye aur uske sath sath hamara jo affective domain hai wo bhi uh, grow karna chahiye aur usko bhi hum touch kar paye so holistic education uh, works for all these things now let us discuss what is multidisciplinary education when we discuss education we all know what is education education is the manifestation of the perfection already existing in the man right so uh, if we talk or if we recall uh, gandhi ji jo unhone bataya tha ki education is uh, the uh, education is for it, it means three h right it is it is a uh, head heart and hand it is the development of head heart and hand so when we talk about multidisciplinary education what exactly we mean multidisciplinary education is a unique educational approach that allows the students to learn and explore distinct subjects or curriculum from various disciplines what does it mean ek example se thoda और इसको डिस्कस करते हैं कि सपोज के एक बच्चा है द चाइल्ड इज नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम एट दैट टाइम व्हाट अ टीचर शुड डू शुड अ टीचर फोकस ऑन द मैथमेटिकल पार्ट और समथिंग एल्स द आंसर इज नॉट mathematical part the right answer is something else but what what else the part word problem is related with the language and the child is not able to understand that particular language or the particular lines what is written over there and that's why the child is not able to do the calculation or the math um, uh, or able to solve the mathematical problem so here Uh, without multidisciplinary approach this problem of a child will not be solved right in this way when we talk about multidisciplinary education it will will include all uh, so many disciplines and through the knowledge of so many disciplines we can get the more ideas or we can explore the distinct subject and we can have uh, more or we can move towards holistic education so if we want to recall or if we want to conclude uh, the advantages of multidisciplinary education we can say holistic ed- holistic understanding will be there if we learn or if we uh, ap- if we select or if we uh, use this approach in our education then different perspective will will be focused suppose uh, we take one example in science or in chemical science the stu- uh, students learn about petrol right what are the contents of petrol how it is generated in political science students learn how the rates of petrol is decided on the base on the basis of the relation of the two nations so here petrol is also there but the perspective is different so two things or the same content is differently studied by various students right in this way so if we touch is the different perspective we can have the real world approach suppose in literature we are studying to the lighthouse by virgin written by virginia woolf and can we use that particular approach in our day to day life are we able to relate that particular learning from that story to our day to day life what is the moral of the story so the learning or the pro- true education is not limited to answering the question but to use that particular or the to use that take away 
in our day to day life is the real education so when we we are able to use that particular approach that romanticism and classic classicism we can have uh, we uh, we can, uh, any student can justify that uh, romanticism and classic uh, classical approach are two different approach for living the life and which approach will win so this is the take away from that particular novel so real world approach will be established and collaboration of uh, collaboration skills will will be gained by the students as he has to work in multidisciplinary he must have good communication skill he must have how to deal with the people he must have in inter communication jisko hum bolte hain ki dusron ke sath pratyayan karna to usko sabke sath reh ke sabke sath mil ke dusre field ke sath kaam karna padega at that particular uh, time the person or the student must have collaboration skills also so these are the advantages of multidisciplinary education now let's discuss the ancient education system of india and holistic and multidisciplinary education is this concept new to us definitely no because multidisciplinary and holistic learning is an ancient method used in indian education system and this is the reason that such type of education system was advocated by scholars like kautilya banpatte among many other and see you can see the picture of kadambari and in this kadambari banpatte narrated that there are so many skills and so many vidyas so one can trace the evidence of such an education system in ancient indian literature and practices it is seen in the indian gurukul system that students had to learn science mathematics geometry along with the vocational skills professional skills soft skills ethics morality values and so on so this is this concept is not totally new to us this is not alien but as we have earlier dis discussed that in kadambari ban patta discuss or talk about 64 kalas that is art mentioned in the uh, ancient sculptures arts means performing art in sanskrit the mastery over many of the 64 traditional art is known as the 64 kalas or chatushashti kalas in sanskrit this form an important basis in the development of a culture individual in many part of ancient india and it is believed that bhagwan shri krishna possess all these arts after slaying of the kansa and thread of ceremony thread ceremony kansa and balram went to the ashram of guru sandipani in the city of avanti that is ujjain there within a span of 64 days krishna learned 14 types of sciences that is vidyas and 64 arts that is kalas each of which would take a normal person two or two to and a half year to accomplish so let us have a glimpse of these kalas and arts geet vidya that is art of singing with vidya vidya that is art of playing vadya vidya that is art of playing on musical instrument nritya vidya that is art of dancing and so many so many kalas are listed here is the just just a glimpse of it i i would uh, i would not like to uh, read it but this, this is just for the reference that we have all 64 kalas and see this art of knowing specific uh, specific gambling art of playing with dice and magnet art of using children's toys art, art of enforcing discipline art of gaining victory so uh, these all are the vidyas that uh, students were able to learn at the gurukul uh, in the gurukul system and with the with this art they have to learn 
14 vidyas that consist of four vedas that is rugved sam samved yajurved and atharva ved four upved that is ayurveda gandharva veda dhanur veda and astastha ved then six vedans that is shiksha kalpa and it includes jyotish vidya also so these are this is the list of the vidyas that is techniques uh, and through this when the student mastered all this content at that particular time their education will end and as we know we are having one of the oldest civilization rich culture and tradition built by great rishis saint and acharyas over ages in ancient india an advocated no advanced knowledge society we have advanced knowledge society and that's why vishwa we were vishwa gurus due to our education system built on in indian vision aimed at holistic development of indian uh, individual development of body mind intellect and soul so we can say great institutions of holistic learning takshashila nalanda vallabhi vikramshila were the blend of materialism with spirituality and they teach their students they prepare their students for the whole uh, for the uh, multidisciplinary education it includes dance music and so many uh, vocational skills also we have guru shishya parampara the ideal of guru shishya parampara embodies the virtue of holistic education so gu means gu means dark and ru means to remove or to eliminate so guru means guru leads the shishya from darkness to the light tamso ma jyotir gamayan guru hu sakshat param brahma so we have this particular tradition with us if we compare to uh, saying that knowledge increases sorrow from western culture this is very famous saying of socrates knowledge increases sorrow so in western tradition it is believed that with the when we know we will have some kind of pain or we, uh, we will uh, have sorrow on the contrary we have the saying that sa vidhyaya vimuktai what does it mean it means wahi vidya hai jo sabhi hamare mushkilon se sabhi prakar ki hamare sabhi prakar ki hamari problems hai unse hame mukt karwaye so this two are different approach and we have that particular approach with us that sa vidhyaya vimuktai if we talk about uh, swami vivekananda the ideal of all education should be man making education is the manifestation of the perfection already in man we want that education by which character is formed strength of mind is increased the intellect intellect is expanded and by which one can stand on one's own feet तो स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि उन्हों और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि दे डोंट वॉन्ट जस्ट फॉलोअर्स उन्होंने बोला था और अपनी स्पीचिस में भी और उनकी बुक्स में बुक्स में भी इट इज मैंशन कि आई डोंट वॉन्ट फॉलोअर्स आई वॉन्ट लीडर्स एंड दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दैट वी शुड फोकस ऑन मैन मेकिंग so education is the manifestation of the perfection that is already inside the man and we have to just bring it outside through the ignition by education if we uh, remember pandit madan mohan malaviya ji bharat ratna mahatma uh, aur unki philosophy ko agar dekhe 
तो उन्होंने बताया कि होलिस्टिक डेवलपमेंट शुड बी द कोर वैल्यू ऑफ द एजुकेशनल फिलोसॉफी कैरेक्टर बिल्डिंग इन स्टूडेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पेट्रियोटिज्म is the best power as the spirit of patri patriotism motivates to do a high level of selfless service that is giving back to society hamari society ne ab tak humko jo diya hai we should give back to our society and this selfless service uh, will also uh, jo bhavna hai selfless service ki that that is uh, that should be or that will be achieved only through the multidisciplinary and holistic education for the development of physical mental and emotional powers a student should follow and follow the principle of brahmacharya speak truth do exercise have trust uh, thirst of learning show patriotism should have the perseverance in his faith and love for all li living beings it means we should love all uh, human beings we should uh, not human being but all living being and that is called spiritual uh, development uh, we should have faith love and that is uh, and we have we must have basic required soft skill and that is the need of the 21st century in an in, in ancient system of education we have that particular uh, tradition with us so the objective of education is character building is nation building but before independence and after this ancient period what happened to us under the colonial rule in india a totality totally education or we have different education system was introduced by lord macaulay and the aim of lord macaulay was making indian class the colonial rules ru rulers did not want to educate indians mind well the colonial rulers did not want to educate they hame wo educate karna hi nahi chahte the rather they want to develop just clerks who can work for britishers they completely and intentionally rejected the holistic ancient education system and transform it through their so called model or modern education which was mechanical and commercial in nature so our guru gurukul system were not commercially commercially uh, working uh, uh, ashrams but here macaulay when macaulay introduced school system or uh, modern education system they uh, they uh, commercialization started Uh, in the school system or in the education and right now what is the present scenario the present scenario of education is that students are not having uh, the practical knowledge they have just theoretical knowledge now what happened with the theoretical knowledge when they go when they have to work in the market they don't have any value because they are not knowing anything practically they have just claim it they have just they have rote learning and with them with that particular rote learning our education or our examination system, examination system is like that that they have to write down and what have they, what they have framed uh, they will write down and they they pass that exam and they have the particular degree with them without practical knowledge so this is the scenario uh, present scenario of our education system this we uh, or the education system um, jo hai wo ro rote learning ko motivate karti hai or no relation with the life the students are not able to establish the relation of their learning or they are not able to use that particular uh, learning unhone jo mathematics mein use matlab jo bhi padhai thi usko hum real life mein kis tarah se use kar payenge right तो वो भी उनको नहीं आता है दीज आर द प्रेजेंट सीनारियो ऑफ अवर एजुकेशन सिस्टम इफ इफ आई हैव टू गिव वन मोर एग्जांपल तो जिस तरह से अभी पीएचडी की जो सिचुएशन है उसमें बोला जाता है कि कट कॉपी एंड पेस्ट दिस इज दिस मींस पीएचडी सो दिस इज नॉट सो एंड इन जो 
many people say when uh, uh, let uh, let me describe one uh, incident वन ऑफ द स्टूडेंट एक एक स्टूडेंट ने अपना पी एच डी खत्म किया एंड जब पी एच डी खत्म किया तो उसने बहुत अच्छे से एक पार्टी दी द स्टूडेंट वॉज स्टूडेंट हैड कंडक्ट उसने अपनी जो पूरी पी एच डी थी या अपना जो पूरा थीसिस था वो डिवोटेड था एक पैरोट की लाइफ पे कि पैरोट किस तरह से ग्रो होता है किस तरह से काम करता है अब उस बच्चे ने पीएचडी कर लिया उस बंदे ने पीएचडी कर लिया अब जब पार्टी चल रही थी ऑन दैट इवनिंग वन एवरी वन वॉज देर विद गाइड टू एक बर्ड आके उसकी विंडो में बैठता है एंड वो जब विंडो में बैठता है तो दैट फैलो लुक एट द बर्ड एंड आस्क हिज गाइड सर वॉट इज विच इज विच बर्ड इज दिस तो उसने उसके जो गाइड थे उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया माय डियर स्टूडेंट दिस इज अवर एजुकेशन सिस्टम बिकॉज दिस इज पैरोट यू यू डीड योर पीएचडी ऑन दिस पर्टिकुलर बर्ड एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर बर्ड तो दिस इज द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ अवर एजुकेशन एंड वी हैव टू चेंज इट राइट एंड दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू होलिस्टिक एंड मल्टी एजुकेशन so uh, how we can move towards holistic and multidisciplinary education education as we know is the supreme importance in human life as it is the power to make the world better place if we want to make the world better place we must educate our generations national education policy 2020 is a comprehensive document and its main purpose is to improve the education sector by making it inclusive holistic multidisciplinary and more fruitful that is more real related to the life this is not this there is no doubt that multidisciplinary education is extremely significant in this post modern society of 21st century there has been a lot of emphasis on holistic and multidisciplinary education in the new nep 2020 but is it so for the first time that we are talking about holistic education in any uh, education policy no definitely no because we have so many policies after independence too so now let's discuss uh, which policies were there and now a new education policy or national education policy 2020 how this policy is different for us so friends in the post independence era national education policies of 1968 and 1986 took some steps towards holistic learning such as identification of talent in diverse field participation in meaningful and challenging programs of community service and national reconstruction high priority to research training of youth for self development and vocational education youth development computer education and so on so uh, this topic that towards holistic and multidisciplinary education was not first time is dealt with wo hamare sath pehle bhi in policies mein baatein ki gayi hain some some of the steps were already taken but despite having many provisions for strengthening education system these policies did not talk about multidisciplinary education at all concern towards multidisciplinary education was first time reflected in cbcs that is choice based credit system when ugc launched this system it is based on the flexible approach of cafeteria system and main objective is to provide the knowledge of different fields to the students at the undergraduate and postgraduate level so for the first time when cbcs was introduced by ugc we can say the first step towards multidisciplinary education was taken 
if we talk about nep 2020 nep 2020 and we and we say holistic education as a way to lead the country in 21st century it aims at complete realization of the self and towards national development nep suggests major revamping to implement holistic learning at all levels the problems of the society have remained as it is due to the sheer absence of integration of knowledge that is holistic approach complete human being because through holistic education or holistic approach we can have the complete human being with all the all type of all round development holistic education can be realized when only when we drift away from the compartmentalization that is water tight compartment of the subject the policy promote a strong integration of the learner with the nature because we must we have to live in the nature and if we don't care or if we don't think about nature we are not able to sustain for so many years so nep 2020 covers the total span of holistic education by talk, taking talking of education right from the first year uh, to lifelong learning the school education now talks of 5 plus 3 plus 3 plus 4 years of education integrating the complete curricula and pedagogical framework leading to the overall holistic development of the child and that will start with ecce that is early childhood care childhood care education and that will start from the age of 3 years so nep 2020 mein jo major points rakhe gaye hain wo hai internationalization of the education integration of vocational vocational teacher and professional education stand and stand alone jo higher education system hai uh, education institutes hai aur jo professional education institutes hai will evolve to multidisciplinary it it means ki sab सब लोग ने अपने साइलोज बना लिए हैं वाटर टाइट कंपार्टमेंट है एंड वो लोग अपने ही कंपार्टमेंट में अपने ही एरिया तक सीमित रहते हैं उसके बदले में वी हैव टू वर्क फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड वी हैव टू चेंज और वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट सो इफ वी टॉक अबाउट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वॉट विल हैपन सो मल्टी डिसिप्लिनरी universities will be there and multidisciplinary colleges will be there and multidisciplinary by 2030 and degree awarding institutes or college by 2030 2035 this is the aim of nep 2020 that is reflected in, uh, in the policy if we talk about the definition of university that Uh, that is given in the nep 2020 so it envisions a university a university kaisi hogi a university will mean a multidisciplinary multidisciplinary institute of higher learning that offer undergraduate and graduate program with high quality teaching research and community engagement see here only teaching and learning process and research pro aspect is not highlighted but community engagement is also highlighted and also included and in the definition of university that university will take care and will give or will promote high quality teaching research and community engagement so the programs that university will offer that will include undergraduate graduate and research program and what does university will do teaching uh, will do teaching will be done by the university research uh, will be done by the university and community engagement will be done by the university and that will be the responsibility of the university to engage with the community 
now there there will be some change so degree program shall be holistic kya hoga kya hona chahiye so degree program holistic multidisciplinary and high quality honge flexibility in curricula hoga and novel engaging curriculum options honge hamare paas ki bachcho ko bahut sare options options milenge hum isse bhi bol sakte hain basket of subjects milega and they can choose some of the subjects for their uh, graduation or um, undergraduation rigorous specialized uh, specialization to hoga hi but but jab pedagogy ki baat aati hai to then at that time pedagogy will in with increase emphasize on communication discussion debate research multidisciplinary and interdisciplinary thinking आज जब मैं कोई बात कह रही हूँ कोई मॉरल कह रही हूँ बच्चों को फ्रॉम लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई कैन ऑल्सो इंक्लूड द साइंस पार्ट एंड आई कैन से मैंने ऐसा बोला कि कुछ भी आसानी से नहीं मिल जाता फॉर फॉर एनी थिंग वर्थ हैविंग वी मस्ट हैव टू वर्क वेरी हार्ड वी हैव टू एडजस्ट अवर सेल्फ एंड मैंने एक अच्छा सा मॉरल बच्चों को समझा दिया राइट वी हैव टू be out of our comfort zone for having something very special or something have uh, something having very extraordinary so i i i can relate that particular uh, idea with the darwin uh, on and i can say my students that that survival of the fittest is the law that that give uh, darwin has given us and the those who can survive jo fit hoga wahi survive karega now i i have linked the, the moral of the story and science together and in this way we have to think we have to discuss in multidisciplinary way so that our students can reflect their own ideas in the same manner so moving towards holistic and multidisciplinary education multidisciplinary and holistic learning is an innovative medium through which students can learn science technology mathematics with liberal arts humanities language social science professional skills vocational skills ethics morality human values and so on at the same time it aims at overall development which means now students can have knowledge or mastery across fields through access to infrastructure trained teachers and other facilities at higher education institutes and this higher education institutes will be introduced at as meru's meru is the name or abbreviation that is used for multidisciplinary education and research universities that will be known as meru's so what exactly will be the changes so university will start multidisciplinary programs diploma certificate vocational programs etc there will be intensive use of available infrastructure shift uh, system bhi ho sakti hai we can have course sharing space jahan pe sabhi log sabhi field sabhi uh, faculty ke log interaction kar paaye bacche bhi interaction kar paaye and we have to explore the possibilities of odl that is open and distance learning to provide our students lifelong learning opportunities so we should think about the merging clustering of the institutes to move towards holistic and multidisciplinary institutions so far as national education policy is concerned it can be said that before stepping forward in the direction government has not only find the answer to the above questions but also ensure protective measure for the welfare of the students in particular and the education system as a whole kyunki bahut sare logo ki rai li gayi hai bahut sare logo ke suggestions aur sujhav mange gaye the to ye jo education policy hai wo education policy mein जब भी बात आती है कि वेन वी वी हैव टू गिव अवर स्टूडेंट्स 360 डिग्री एक्सपोजर उनका थ्री डिग्री सिक्सटी डिग्री इवेल्यूशन होना चाहिए 
at that particular time we need trained staff we need trained uh, personnel who can help us to evaluate our students too so we have to find out the mechanism it is also needed to be taken in the account that in this uh, that this step towards holistic education does not lead to the com commercialization of the education as it is the lack of appropriate infrastructure to provide practical education in government institute and private players can take advantage of this it is not so ki government ko apne paas uske paas infrastructure nahi hai isliye wo private ko de denge lekin isliye holistic education and ye jo sari merging ki baat ki gayi hai so that a student can have great exposure for that for that well being for their uh, learning for their uh, they can exposure with the so many field and they can select major uh, from economics and minor from uh, engineering too or they can have a combination of mathematics and arts liberal arts so they can have buckets of subjects and that's why the policy is focusing on the uh, on this approach uh, for holistic and multidisciplinary education so but before creating multidisciplinary and holistic education what exactly we will uh, we need or we require or what we will uh, we will achieve from this education system we can say such education system will increase the creativity and innovation critical thinking and high, higher order thinking capacities problem solving ab abilities teamwork communication skills in depth learning mastery over curricula across the fields and increases in social and moral awareness also with general engagement and enjoyment of the learning so as a teacher educator or as a as a faculty uh, faculty for teachers we are facilitators for our students we have to provide integrated education with other subjects and this this will help us for the better learning outcome the our child will uh, or our students will achieve better learning outcomes also and they will have in depth learning also we can say holistic education shall be in long term including those in professional technical and vocational disciplines and for this uh, if if we want to merge professional technical and vocational uh, vocational disciplines we must provide holistic education with more arts and humanities i would like to share one example of steve jobs hum sab steve jobs ko jante hain हम सब जानते हैं कि ही इज द ही हैज सो मेनी पेटेंट्स इन ऑन हिज नेम तो ही केम टू इंडिया फॉर लर्निंग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एट लाजपत नगर ही लर्न द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अ वेरी स्मॉल शॉप that is called a, we can say it is a very professional shop jo choti si dukan hoti hoti hai usme usne ye basics of computer sikha usne koi iim ya iit se nahi sikha hai iit se nahi sikha hai to uh, with that learning he learned calligraphy that was his uh, his hobby to usne apni hobby thi isliye calligraphy sikhi aur thanks to that hobby he developed or he used that particular hobby or that learning of art or colors in developing and designing of the font style so we have different font font style with us due to that particular hobby so we can uh, achieve or we can have uh, uh, we can say that our students can have multidisciplinary culture and multidisciplinary approach we can have Uh, uh, all rounded personality and knowledge for 21st century that is very much uh, very much required such as communication skill discussion skills etc now 
if we talk about the multidisciplinary education at undergraduate level we have so many provisions just like three or four year under uh, undergraduate degree so if we we have multiple options multiple entry but uh, and exit options so what exactly we have in four year program we our students will have a degree with research a student can obtain a diploma after having one year or an advanced diploma in a discipline or field after completing two years matlab ki ek saal ke baad chhod diya usko diploma ka certificate milega uska ek saal matlab waste nahi jayega agar do saal ke baad kar diye chhod diya to usko advanced diploma ka certificate milega usne teen saal ke baad choda to usko degree bachelor ki degree milegi और अगर चार साल कंप्लीट कर दिए तो उसको ग्रेजुएशन uh, की डिग्री मिलेगी विथ रिसर्च और ये जो रिसर्च की डिग्री होगी उसको पीजी जब वो पीजी करने जाएगा तो ही कैन कंप्लीट हिज पीजी विद इन ओनली वन ईयर सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास प्रावधान होंगे जिससे कि हम बच्चों को uh, बच्चे अपने क्रेडिट्स सपोज कि किसी ने एक साल के बाद छोड़ दिया है नाउ ही वॉन्ट टू कंटिन्यू हिज स्टडी तो हमारे पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी है जो हमें हमारे बच्चों के लिए एक आ, आ, एक वरदान होगी दैट विल बी अ बून फॉर अवर स्टूडेंट्स कि वो अपने क्रेडिट अर्न की है उनको सेविंग में रखे नेक्स्ट टाइम जब भी कोई डिग्री लेना चाहे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम तो वो लोग ले सकते हैं सो दैट विल प्रिपेयर फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल करिकुलम विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसिप्लिन फॉर स्टडी build resources to provide multidisciplinary education because for that particular thing we must have multidisciplinary uh, resources also and uh, for uh, what is the benefit of the students so benefit of the student is they can enter or exist uh, exit a program as per their choice and get a certificate or diploma or degree uh, through the credit they have earned so higher education system will have uh, will have to give the flexibility on in order to uh, uh, flexibility to offer different designs of master program ab jab graduation mein char tarah ke honge ek char saal ka hoga that be jo graduation hoga usme research degree di jayegi teen saal ka hoga usme sirf bachelor ki degree di jayegi do saal ka hoga jisne chhod diya bachcho jis bachche ne chhod diya us bande ko milega advanced diploma और जिसने एक साल के बाद छोड़ा उसको सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा तो इसी तरह से जब मास्टर्स प्रोग्राम आएंगे तो मास्टर्स में भी अलग अलग प्रावधान है फॉर मूविंग टॉवर्ड्स होलिस्टिक एजुकेशन एंड दैट इज देर मे बी टू ईयर प्रोग्राम विद द सेकंड ईयर टोटली डिवोटेड टू रिसर्च मतलब कि सेकेंड ईयर में सिर्फ उसको रिसर्च uh, करना है किन किन को रिसर्च करना है या दो दो साल का मास्टर किन के लिए होगा तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिन्होंने तीन साल का बैचलर किया है जिन्होंने रिसर्च की डिग्री नहीं ली है फॉर द स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग अ फोर ईयर बैचलर्स प्रोग्राम विथ रिसर्च जिन्होंने चार साल का बैचलर डिग्री लिया है और रिसर्च मतलब बैचलर डिग्री विथ रिसर्च लिया है उनके उनके लिए सिर्फ एक साल का मास्टर प्रोग्राम होगा देर मे बी an integrated 5 year b, b, uh, bachelor and mad program this uh, sorry bachelor and masters program jaise ki bed mad aise integrated programs bhi available honge jisko hum masters program bhi bolenge so uh, we have uh, we should think about or we should redesign masters program masters program to provide more flexibility to the students and we have and students have more options or choice for their higher education if we talk about model or public universities for holistic education nep 2020 envision karti hai ki iits iim ki tarah hi meruz ko bhi meruz matlab multidisciplinary education and research universities will be set up and will aim to reach the global status एक ग्लोबल हम सब बोलते हैं कि मेरा भारत महान लेकिन मेरा भारत महान ऐसा 
हम बोले उसकी जगह दूसरे लोग एक्नोलेज करे कि यस भारत इंडिया इज रियली ग्रेट एंड दे आर वर्किंग रियली वेरी नाइस सो अगर दूसरे लोग एक्नोलेज करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा क्रेडिट होगी सो वी हैव टू फोकस फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन सो वी हैव टू वी हैव टू एज अ टीचर वी और एज अ फैकल्टी वी हैव टू थिंक अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट एंड बिल्डिंग न्यू वन फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड विद हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन एक्रॉस द इंडिया हमें काम करना है और जिसके लिए वी कैन वी कैन हैव द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच दैट इज फिटेस्ट फॉर ऑल द ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट और द रोल ऑफ लैंग्वेज तो states will have the flexibility to decide the me- medium of instruction and that will be that will encourage to conduct more academic program in indian languages or mother tongue matlab ek engineering ke aur isme government ne bahut acche steps liye hain aur hum we can say ki uh, government ne bahut sare program ko engineering ke programs ko bhi mother tongue mein convert kar diya 17 se zyada bhashaon mein इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं सो एट दैट टाइम वी नीड और व्हाट वी रिक्वायर वी रिक्वायर फ्लूंट टीचर्स इन रीजनल लैंग्वेजेस और मदर टंग बच्चों को जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा पाए ऐसे फ्लूंट टीचर्स वी विल वी विल बी रिक्वायरिंग फॉर दैट एम एंड दूसरी एक बात जो बहुत ही जो फोकस करती है कि भाई रिसर्च होना चाहिए यूनिवर्सिटीज को फोकस करना है रिसर्च पे रिसर्च एंड इनोवेशन बस सेटिंग अप स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर अब यूनिवर्सिटीज को क्या करना है रिसर्च को प्रमोट करने के लिए दे हैव टू स्टार्ट स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स सेंटर्स इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ रिसर्च ग्रेट ग्रेटर इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस जितना भी हम ज्यादा लिंकेजेस बनाएंगे इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करेंगे उतना ही ज्यादा वी विल हैव द फ्रूटफुल आउटपुट और आउटकम तो हम ले पाएंगे सो फॉर दैट पर्टिकुलर वी नीड इंक्यूबेशन सेंटर्स और वेरियस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के जो सेंटर हैं वो हमारे पास और ऐसी सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए सो दैट विल बी रियली वेरी चैलेंजिंग फॉर अस बट यू टू दिस अगर हमने इसको अवेलेबल करवा दिया तो वी विल हैव मोर स्कोप टू बिकम और अवर स्टूडेंट्स विल हैव मोर स्कोप टू बिकम इनोवेटर्स एंड एस्टेब्लिश देयर ओन स्टार्टअप दे कैन रजिस्टर देयर पेटेंट्स आल्सो सो नाउ सॉरी दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट वी कैन डू दैट फॉर और मूविंग टू अवर होलिस्टिक एजुकेशन we uh, these these all are the benefits now for creating the culture for holistic education what we will require what exactly we should have so first of all we need cultural transformation when i say cultural transformation it means the culture of higher education system pura jo higher education ka system hai उसका जो साइलोज उसमें हमने मतलब पोटोटाइप कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं हायर एजुकेशन से हमें ये नहीं मेरा ये नहीं कहना है कि हायर एजुकेशन के जो स्पेशलाइजेशन है उसको खत्म कर दिया जाए बट हायर एजुकेशन दैट हैव बीन वर्किंग इन आइसोलेशन शुड शुड नॉट बी प्रमोटेड हायर एजुकेशन जो है उसको उसका जो कल्चर है जो अभी तक आइसोलेशन में काम कर रहा था उसको अब सबके साथ मिलके काम करना है सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडिया दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग आउटसाइड आउटसाइड इंडिया इज वेरी गुड एंड एवरी एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन अवर कंट्री इज सब स्टैंडर्ड वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडिया वी हैव गुड पीपल वी ऑल आर वर्किंग विद द गुड कैपेसिटीज बट वॉट वी रिक्वायर और इफ वी कंपेयर विद द ग्लोबल सिनारियो what we require or what we are lacking is just interconnectedness if we achieve this culture no uh, no doubt no doubtably 
we will be the uh, super power of the world then technologically uh, interconnected platforms hum hum provide kar sakte hain uh, uh, jisse ki all the discipline across the discipline ka ek sharing ho paaye aur jaise ki shodh ganga mein hota hai aise kai sare kai sare technological platforms ko promote kiya jaye to isme bahut acha kaam ho sakta hai dusra jo point hai that point is regarding interconnectedness is also required that we have all, already discussed then creating the culture what kind of culture and what kind of interconnectedness is required if we talk about um, uh, with um, if we talk with the example let us take uh, or let us have uh, one example uh, for for this particular culture so uh, can any subject uh, sustain for uh, so many years or uh, sustain alone in this present scenario in 21st century without this multidisciplinary approach if we talk about psychology let's uh, um, uh, uh, have one example the nature of the subject is uh, of psychology is uh, interdisciplinary and multidisciplinary approach uh, psychology is so open in terms of other fields and from from the clinical intervention intervention today have they have, um, uh, this psychology has created its value propositions even uh, in medical sciences all mental health issues will be incur- incomplete jab tak ki koi bhi mansik maria koi bhi health issue ho to wo uh, mansik health issue ko without the clean intervention of clinical psychologists yes me- medical psychologists जब अपना जब तक रोल प्ले नहीं करेगा तब तक वो खत्म नहीं होगा या कंप्लीट नहीं होगा साइकोलॉजी इवॉल्व इन कॉर्पोरेट सेक्टर टू कॉर्पोरेट सेक्टर में भी साइकोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाता है इसी से ही दैट इज दैट हैज बिकम द प्रियम्बल फॉर अवर स्कूल एजुकेशन सिस्टम जहाँ से हमारा एजुकेशन सिस्टम शुरू होगा दैट इज अर्ली चाइल्ड हुड केयर अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन दैट इज तो वहाँ वहाँ भी साइकोलॉजी का इंटरवेंशन कि बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो इसी स्टेज में सबसे ज्यादा होता है एंड दैट्स व्हाई सो हियर साइकोलॉजी इज आल्सो हियर इफ वी टॉक अबाउट फॉरेंसिक रिसर्चर्स एंड क्रिमिनल रिसर्च रिसर्च तो उनको भी साइकोलॉजी हेल्प करती है कैसे कि पोलीग्राफ्स एंड नाइको नार्को टेस्ट फॉर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो सारे के सारे टेस्ट दो ऑल दो दे आर यूजिंग मशीन बट थ्रू द हेल्प ऑफ और एक्सपर्टाइज जो है वो साइकोलॉजी के फील्ड से ही आई है और ऐसी बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जिनको मिल के और जिनको साथ में मिल के काम करना पड़ेगा तभी किसी का डायग प्रॉब्लम जो है वो डायग्नाइज होगा ऐसा ही एक दूसरा भी फील्ड है जिसको हम बोलते हैं एम एस डब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क अब ये जो सोशल वर्क है उसमें लाइफ स्किल इसमें कम्युनिकेशन इसमें फिलोसॉफी इसमें सोशोलॉजी इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स uh, आ जाते हैं दे हैव टू वर्क टूगेदर और दे हैव टू टच सो मेनी एरियाज फॉर फॉर द गुड इंटरवेंशन इन द एम एस डब्ल्यू इन सॉफ्ट स्किल अगर की अगर हम सॉफ्ट स्किल की बात करें तो सॉफ्ट स्किल में भी uh, हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो सॉफ्ट स्किल है जो आज हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आज से 50 साल बाद 25 आफ्टर 25 फाइव ईयर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम कंटेंट कंटेंट चेंज हो जाएगा लेकिन क्या काम आएगा काम आएगा सिर्फ और काम आएगी सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स तो हमें फोकस करना है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सली यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड हमारी जो सॉफ्ट स्किल है इन ईच फील्ड तो ईच फील्ड मतलब कोई भी फील्ड हो उसमें कौन सी सॉफ्ट स्किल है जिनको हम फोकस कर सकते हैं जैसे कि एक्टिव लिस्निंग तो कोई भी फील्ड में आप जाओ यू रिक्वायर दिस दिस पर्टिकुलर स्किल परसुएशन कॉलोब्रेशन वर्किंग टूगेदर हमें साथ में मिलकर काम करना है टीम वर्क चाहिए डेवलपिंग क्रिटिकल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड लीडरशिप तो ये सारे जो एरियाज है या ये जो सारी स्किल है वो सारी 
यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड हैं और ये कहीं भी जाओ कभी भी जाओ किसी भी फील्ड में जाओ इस ये सारी स्किल तो चाहिए ही तो दीज आर द मोस्ट स्किल्स अगर हम बात करें कि मेडिकल uh, दूसरा दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मेडिकल साइंस जो है मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है और इंजीनियरिंग का जो फील्ड है उसमें जो पढ़ाया जाता है नाउ मेडिकल पीपल जो है वो ऑपरेशन करते हैं इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो मशीन्स uh, को डिज़ाइन करते हैं और बायो इंजीनियरिंग का जो फील्ड है तो वो लोग एंडोस्कोपी की जो मशीन्स आते हैं रोबोटिक्स सर्जरी uh, आती है उस पर काम करते हैं नाउ विदाउट नोइंग द मेडिकल फील्ड और विदाउट नोइंग अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन अबाउट ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन फिजियोलॉजी इज इट पॉसिबल फॉर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट टू डेवलप एनी मशीन और एनी काइंड ऑफ रॉबोट नो आंसर इज नो डेफिनेटली नो सो द फ्यूचर ऑफ मेडिकल लाइज इन इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग लाइज इन मेडिकल सो देर मस्ट बी कोलोब्रेशन देर मस्ट बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फील्ड एंड और इसी तरह जब किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं सो दैट पर्टिकुलर डॉक्टर यूज साइकोलॉजी ऑल्सो दैट इज कॉल्ड प्लेसेबो इफेक्ट अगर जो इंसान है या जो पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट नहीं किया जाता तो ही मे लॉस हिज इंटरेस्ट फॉर हिज लाइफ ऑल्सो सो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन इज एवरीवेयर सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज द मस्ट फॉर ईच एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड इफ यू टॉक अबाउट कॉलेज और इफ यू टॉक अबाउट द लीडर्स सो लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको हैव टू प्ले अ मेजर रोल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग और फॉर क्रिएटिंग कल्चर फॉर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन किस तरह से किया जा सकता है तो पार्टनरशिप ऑप्टिमम जो पार्टनरशिप है या फैकल्टी और जो रिसर्च रिसोर्सेज हैं प्रोसेस मैनेजमेंट है उन सब में हमें लीडरशिप और उसमें जो इंटरवेंशन है जो ऑप्टिमाइजेशन है उस उ, उनका जो सारा मैनेजमेंट है उनको अब लीडर्स को देखना पड़ेगा नाउ दे हैव टू मोटिवेट देर स्टाफ ऑल्सो दे दे हैव टू मोटिवेट देर फेलोज जैसे कि हम बात करें कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये ऑप्टिमाइजेशन होता है बहुत अच्छी तरह से भी हो, हो पाता है बट वॉट अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज इज इट पॉसिबल इज इट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन आंसर इज नो सीरियसली वी शुड थिंक और वी शुड लुक एट द इश्यू नाउ अनदर थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज स्पीडी डिसीजन मेकिंग हमें स्पीडी डिसीजन मेकिंग चाहिए हमें स्पीड में या तुरंत कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तक हम कोई डिसीजन लेते हैं तब तक पूरा सीनारियो चेंज हो गया होता है सो स्पीडी डिसीजन मेकिंग फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो वेरी बिग चैलेंज इट इज पॉसिबल फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट बट टू क्रिएट द कल्चर फॉर होलिस्टिक एजुकेशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन वी नीड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट स्पीडी डिसीजन शुड बी देर एंड वी ऑल आर नोइंग द रीजन फॉर दैट 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 वाई वी आर नॉट एबल टू टेक particular decisions also speedily because we have to follow the process so we require just like uh, we have academic autonomy uh, we need or we require financial autonomy and decision making autonomy too right so uh, now if we discuss that designs of the building infrastructure of the building what is the scenario in present day we have one particular school one particular building for particular subject we have commerce building we have art building we have the school of education we have school of business management we have school of uh, science we have uh, zoology department so all these departments all these schools will uh, will have the separate building they will they will come uh, they will come from one gate they will and they tend to enter from one gate they will uh, get uh, 
they will get into or they will explore their particular uh, building uh, then what they will do they will reach to their particular floor they will uh, reach um, uh, or visit their particular library they, or they will study or teach there and they will come back home so there is no space there is no space for mutual in, uh, in, interaction by designs also if we modify the building if we want to convert into the uh, multi multidisciplinary approach or holistic ed education we must know uh, what is happening outside my field so usko janne ke liye we must have interaction aur jo interaction hai uske liye hi design hi aise bana di jaye jahan pe co sharing space ho तो उससे क्या होगा कि फैकल्टी टीचर्स उनका विचुअल इंटरेक्शन होगा जैसे कि आर्ट्स हैं तो आर्ट्स के बच्चे भी जानेंगे कि व्हाट इज ब्लैक होल एंड साइंस के बच्चे भी जानेंगे कि व्हाट मीटर इज छंद इज व्हाट समास इज सो द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज इज सो दे विल लर्न दे बोथ बोथ द डिसिप्लिन विल लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल हैव good intervention uh, and we can uh, we can say they will learn from each other and we can we can establish the uh, good example uh, by the by changing uh, doing the change in the building also breaking down the discipline boundaries in teaching and research is jab hum research ke liye koi bhi area pasand karte hain to zyada tar hum kisi bhi ek area ko pasand karte hain एक टॉपिक को पसंद करते हैं बट हैव वी एवर थिंक अबाउट ब्रेकिंग डाउन द बाउंड्रीज ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च क्या हमने साइंस हमने आर्ट्स हमने कला हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला के कभी पढ़ाने का सोचा अगर सोचा है तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट और अगर नहीं सोचा है तो नाउ वी हैव टू थिंक फॉर दैट पर्टिकुलर थिंक कि किस तरह से uh, by breaking the uh, boundaries of the particular discipline bahar jaake hame padhana hai bahar jaake hame sochna hai bahar jaake hame uh, us pe research karna hai so jaise ki baat kare ki biomedical jo researches hain ab biomedical researches hain unme bahut acha sa strong background hai unke paas jo pharmaceutical industries hain they have good support or they have support uh, 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 जो एकेडमिकल बेस है वो भी वेल डेवलप है एंड हाई लेवल ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन थ्रू चैरिटी एंड ग्रांट्स जैसे कि कोरोना टाइम में सभी लोगों ने मिलके बहुत सारे ट्रस्ट बहुत सारी चैरिटी और बहुत सारे लोगों ने मिलके जो रिसर्च हुए बायोमेडिकल रिसर्च हुए वो दीज आर ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सो वी शुड थिंक अबाउट दिस ऑल्सो नाउ फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट फंडामेंटल कोर्सेस को हम ऑफर कर सकते हैं और बिफोर दैट ऑफरिंग वी मस्ट एंगेज द स्टूडेंट्स एंगेज द टीचर्स नाउ वट वट डज एग्जैक्टली मीन बाय एंगेजमेंट वेन वी एंगेज इन समथिंग 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 और विथ सम वन वी आर टोटली इन्वॉल्व एंड दिस इन्वॉल्वमेंट इज नीडेड for for the happiness and so this mental jo hamara engagement hota hai that is uh, that makes us very happy right so as a part of jab hum public institution mein ya government institution mein hame job milte hain so we are very happy because we have space to grow we have freedom of movement we have freedom of uh, expressions but a sense of commitment in the sense of pride that comes from teachers and students do we have that pride yes i am working in government institute i think uh, answer may be different but but still we should uh, highlight or we should uh, emphasize on this particular thing that we should uh, do something or some some uh, some steps should be taken 
for the en mental engagement of the uh, teachers and if we have the pride of feeling that we are the part of government we are the part of public institution so uh, if we compare ourselves with the foreign universities in foreign universities we have uh, this feeling is little bit higher than uh, indian organizations so we we have to uh, we have to uh, highlight and we have to focus on the engagement mental engagement of the teacher and we have to uh, take pride and uh, how we are able to uh, take pride with the mental engagement when we are mentally engagement when we love our institute at that time we will have the pride that yes i am the part of this particular institute now um, so many subjects are uh, sh should be taught in combination like जैसे कि हम बात करें अभी जैसे कि ग्लोबलाइजेशन जब हम किसी को चीज किसी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो रिलेट करता है कोई बिजनेस के या एम के टॉपिक से राइट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट पॉलिसी दैट कम्स इन इकोनॉमिक्स बट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस दोनों को अगर मर्ज करके एक मल्टी अप्रोच से पढ़ाया जाए तो मैं मानती हूँ कि हमारे पास एक बहुत अच्छा और बहुत अच्छा रिसर्च भी हो सकता है बहुत अच्छी स्टडी भी हो सकती है और इस पर हम बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं तो फॉर प्रोवाइडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट वी कैन प्रोवाइड अ बास्केट ऑफ सब्जेक्ट फॉर विच फ्रॉम विच अवर स्टूडेंट्स कैन सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट जैसे कि बच्चे ने मेजर इकोनॉमिक्स ले लिया माइनोर में ले लिया उसने बिजनेस मैनेजमेंट तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट की लिंक हमने बना ली मैंने पहले भी हमने जिस तरह से डिफाइन किया कि भी मेडिकल साइंस है और इंजीनियरिंग है तो दे विल स्टडी मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स विल लर्न और विल टेक केयर और दे हैव टू थिंक अबाउट द नीड ऑफ द इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विल नो अबाउट द मेडिकल साइंसिस वॉट इज द वॉट द रिक्वायर्ड वट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस साइंस सो Uh, through this intervention uh, we will have more or um, we have uh, we can increase the possibilities of researches so in this way energy sciences and water technology ko bhi milaya ja sakta hai management ko milaya ja sakta hai humanities ke sath cyber security defense technology social work policy research financial management smart cities so many topics hain jinko we uh, hum offer kar sakte hain एज अ फंडामेंटल कोर्सेज की तरह या इलेक्टिव कोर्सेज की तरह एट यू जी लेवल जिनमें हम लिटरेचर दे सकते हैं आर्ट दे सकते हैं योगा दे सकते हैं लैंग्वेजेस दे सकते हैं स्पोर्ट्स दे सकते हैं वी कैन हैव सॉफ्ट स्किल ऑल्सो हायर ऑनडर थिंकिंग कैपेसिटीज एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी बच्चे प्रिफर कर सकते हैं वी कैन प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी नाउ हमारे पास पहले ही हमने बोला कि भाई प्रेजेंट सीनारियो ऐसा है कि प्रेजेंट सीनारियो में थियरी को आ, हम ज़्यादा फोकस करते हैं एंड वी डोंट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज सो टू चेंज दिस और टू क्रिएट द कल्चर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन वी कैन प्रोवाइड अवर स्टूडेंट्स अ चांस टू वर्क विद द लोकल इंडस्ट्री और बिजनेस जैसे कि भाई कोई आ, बच्चा बी uh, कर रहा है टीचर एजुकेशन में काम कर रहा है या uh, सीख रहा है तो एट एट दैट लेवल स्टूडेंट्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप इन द पर्टिकुलर स्कूल्स नियर बाय स्कूल्स वो इंटर्नशिप में जाएगा वहाँ देखेगा किस तरह से लोग काम करते हैं वो उनसे मिलेगा एंड ही विल लर्न अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो सो इस तरह से धीरे 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 करके uh, अगर हमने बहुत सारे ऐसे जो भी वोकेशनल कोर्सेज हैं जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें टू वर्क विथ इंडस्ट्री एंड बिजनेस दोनों को मिला दिया जाए लिंकेज कर दी जाए कि भाई यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट हैं उनको और इंडस्ट्री को सो so, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का लिंकेज कर दिया जाए तो बहुत अच्छे से मतलब जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है डिमांड एंड सप्लाई जो रेशियो है उनको हम अच्छी तरह से आ, आ, कर पाएंगे कि भाई डिमांड है उतनी सप्लाई हम पूरी कर पाएंगे 
क्योंकि कभी कई जगह पे बहुत सारी डिमांड है बट सप्लाई ही नहीं है कहीं जगह बहुत सारा सप्लाई है पर डिमांड ही नहीं है मार्केट में सो वी कैन वी कैन बैलेंस दिस टू दिस रेशियो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बाय प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स टू वर्क विथ द लोकल इंडस्ट्री एंड बिजनेस ऑल्सो सो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि भाई जो पेटेंट क्रिएशन है वो पेटेंट क्रिएशन है सिर्फ मशीनों से ताल्लुकात रखता है या मशीनों के साथ काम करने के लिए होता है बट वी कैन हैव अवर पेटेंट्स फॉर डिफरेंट आइडियाज फॉर डिफरेंट हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे जो सारे डिफरेंट वर्क हैं डिफरेंट आइडियाज हैं डिफरेंट थिंकिंग है उसके लिए भी हम Uh, हमारा पेटेंट्स पेटेंट्स को रजिस्टर करवा सकते हैं बिकॉज इट इज अबाउट ऑल अबाउट द आइडियाज शेयरिंग ऑफ आइडियाज सो नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद द पोएम ऑफ रविंद्र नाथ टागोर जी दैट इज इन गीतांजलि और उन्होंने लिखा है उनकी पोएम में वेर माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेड हाई वेर नॉलेज इज फ्री where the world has not been broken up into the fragments by narrow domestic walls where words come from the depths of truth where tireless striving stretches its arm towards perfection where the clear stream of reason has not lost its way into the dairy desert sand of dead habits where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake so hum uh, indian culture mein aisa believe karte hain ki uh, hame daso dishaon mein se gyan prapt ho so four angles four uh, four directions four angles and uh, uh, upar uh, aur niche is tarah se humne jo 10 dishaen di di hai define ki hai उसमें से जो भी अच्छा होगा वी आर रेडी टू एक्सेप्ट एंड थ्रू दिस क्रिएटिंग फॉर दिस इफ वी क्रिएट द कल्चर फॉर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अवर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दिस एंड वी एज अ सोसाइटी विल बी बेनिफिटेड थ्रू अवर एजुकेशन प्रोसेस सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू एच आर डी सी अगेन for giving me this opportunity thank you very much